ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട് പീരീഡ് ഒരു അക്കൗണ്ട് പീരീഡിന്റെ അവസാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇയറിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നും പറയുന്നു ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും മനസ്സിലാക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ ടു നോ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക തേർഡ് വൺ ടു കീപ് എ പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ ഒരു പെർമനന്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് വൺ ടു ഷോ ദ സോൾവൻസി ഓഫ് ദി കൺസേൺ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സോൾവൻസി മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് സോൾവൻസി കടങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കാം ആദ്യമായി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു നോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അത് വേണ്ടത് ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മെസ്സേഴ്സ് ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് ഓൺ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഇയറിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് പോലെ തന്നെയും ഇതിനും രണ്ട് സൈഡ് ആണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഇനി നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് റിട്ടേൺ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇത്തരം ഐറ്റംസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസുമാണ് അഥവാ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിൽസും അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സെയിലിലും ഗ്രോസ് ലോസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിലുമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് റിട്ടേണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വാർഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേണിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റിട്ടേൺ ഇൻ വാർഡ് അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോ
പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേജസ് കാരിയേജ് കാർട്ടേജ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ കാരിയേജ് കാർട്ടേജ് ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലാം യാത്രാ കൂലിയാണ് കാരിയേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സെയിം ആണ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കാരിയേജ് ഇൻവാർഡ് കാർട്ടേജ് ഇൻവാർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവാർഡ് ഇവയും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്നാൽ കാരിയേജ് ഔട്ട്വാർഡ് കാർട്ടേജ് ഔട്ട്വാർഡ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നിവ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അടുത്തത് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്യൂൽ ആൻഡ് പവർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് കോള് ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫാക്ടറി മാനേജർ സാലറി ഫാക്ടറി റെന്റ് ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടറി മാനേജർ സാലറി അതുപോലെ ഫാക്ടറിയുടെ റെന്റ് ഫാക്ടറിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആകുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വൺ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് ഓഫ് ഷാജി ട്രേഡേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഓരോ ഐറ്റംസും എവിടേക്കാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഐറ്റം പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവാർഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് തന്നാലും ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവാർഡ് എന്ന് തന്നാലും അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവാർഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് വേജസ് വേജസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ടൈറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് പർച്ചേസസ് അറുപത്തി നാല് അറുന്നൂറ് ലെസ് റിട്ടേൺ രണ്ട് അറുന്നൂറ് അങ്ങനെ അറുപത്തി രണ്ടായിരം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വേജസും രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവാർഡും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൽ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിന്റെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡെബിറ്റ് സെയിലിന്റെ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒരുന്നൂറ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൽ കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് സെയിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ടു നോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതായി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബിസിനസിന്റെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതായി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 
closing date. Account year in the closing date. Trading account is the right side, debit side, credit side. 4 columns, particulars, amount, particulars, amount. Trading account is the right profit loss account. Trading account is the right profit loss account. That is the trading account in the closing balance. Profit loss account in the opening balance. Gross profit is the Profit loss account is credit to Gross loss is Profit loss account is debit to Jaga. Adhini Shasham. Ella indirect expenses um debit to Jaga. Ella indirect incomes um credit to Jaga. Avasanamai total Jaga balance Jaga. Credit sale total kurdalum. Debit sale total koru anagile. Net to profit. Credit to kurdalum. Debit to koru anagile. Net to profit. Debit to Gurdalum, credit to Koru Anangle, net loss. Nerath number discussed either the profit and loss account in the atom symbol itla format. In the number of the detailed format in Oka. Detailed format screen look at the tender. Ningle Noka, note it. Any profit loss account prepare chain of or example load and Namakanoka. Example number two From the following balances extracted from the books of Raj Brothers, prepare trading account and profit loss account for the year ended on 31st March 2019. If prepare Chayan Ulade, trading account, profit loss account one. Closing date is the opening date. This is the items. This is the first item. 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 This is the opening stock This is the first item. This is the first item. This is Opening stock trading account and where another trading account in a debit sale on record chega. Other bole add the purchases. Purchases trading account in a debit sale on record chega. Add the return outward. Purchase return the mature pair on return outward. Return outward. Purchases in inum less a and item on. Add the carriage inward. Carriage inward direct expenses on other trading account in the debit chega. Carriage in the Tanalum, carriage inward in the Tanalum, other direct expense on carriage outward on angle, other indirect expense on other profit loss account in the Debit sale and record chain to the other custom duty custom duty direct expense on a other trading account in the debit sale and record chain to the other the stock date is on the tender Mupatone Mune and Dairiti Patambad other one to the closing stock on closing stock trading account in the credit sale and record chain to the other the sales. Sales trading account in the credit sale and record chain to the return inward. Sales return the mature pair and return inward. Sales in the less chain the item on return inward. Electric power is the direct expense on trading account in the debit to Jaga. Trading account in debit sale and record chain to the other the wages. Wages are direct expense on. That is the trading account. Selling commission, repair, general expense, insurance. Even all indirect expenses are the profit and loss account.
നേരത്തെ പറയാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും അല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മെസ്സേഴ്സ് രാജ് ബ്രദേഴ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഡെബിറ്റ് സെയിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇരുപതിനായിരം പർച്ചേസസ് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം ലെസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറായിരം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി മൂവായിരം കാരേജ് ഇൻവാർഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഇലക്ട്രിക് പവർ അയ്യായിരം വേജസ് പതിനാലായിരം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാല് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണുള്ളത് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി കാരേജ് ഇൻവാർഡ് ഇലക്ട്രിക് പവർ വേജസ് അടുത്തതായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ സെയിൽസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം അവസാനത്തെ ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിന്റെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോട്ടൽ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് ഉത്തരം എഴുപത്തി നാല് നൂറ്റി അൻപത് എഴുപത്തി നാല് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ അതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നത് എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് ഒറ്റ ഐറ്റേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആദ്യം ചെയ്ത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുപത്തിനാല് നൂറ്റി അൻപത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഡിസ്കൗണ്ട് റെസീവ്ഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ കാരേജ് ഔട്ട്വാർഡ് സെല്ലിംഗ് കമ്മീഷൻ റിപ്പയർ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇവയെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കാരേജ് ഔട്ട്വാർഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെല്ലിംഗ് കമ്മീഷൻ അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് റിന്യൂവൽസ് രണ്ടായിരം ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് എട്ടായിരം ഇൻഷുറൻസ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ എഴുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിന്റെ ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് പതിനെട്ട് തൊള്ളായിരം ഉത്തരം അൻപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നും അവ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ